cette vidéo concerne Fernand de Christiani. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Ici d'or Fernand Chevreau Baron de Christiani Neza Corbeil et Son Corbeil. Le date 16 janvier 1857. État civil de la commune de Corbeil. Registre des naissances de 1857. Acte numéro 11 du 18 janvier. Isidore Fernand Chevreau de Christiani est mort à Paris le date 30 juin 1928 un militant monarchisme monarchiste et anti dreyfusard France français connu pour avoir agressé le président de la République française Émile Loubet à l'hippodrome d'Auteuil le date 4 juin 1899 Biographie famille et mode de vie le titre nobiliaire de Fernand Chevreau Christiani est dû au second mari de sa grand-mère le Charles Joseph Christiani Général Christiani créé noblesse d'Empire Baron d'Empire en 1810 par lettre patente du 25 juin 1840, ce titre a été confirmé au fils adoptif du général Jacques-Michel Oscar Chevreau 1812-1895. Procureur impérial et chevalier de la Ordre National de la Légion d'Honneur Légion d'Honneur Jacques-Michel Oscar Chevreau Baron de Christiani et son épouse Alexandra d'Arsenif 1830-1893 ont eu deux fils Gaston Dimitri 1850-1907 et Fernand Dalbert Révérendir. Annuaire de la noblesse de France des André Borel d'Autorive Vol. 56 Paris 1900 P 187 188. Gustave Chedes Ange Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du XIX siècle T10 Chauchu Évre 1911 P 312. Ces derniers grandissent au numéro 20 de la rue de l'Arcade à Paris. Menant une vie de rentier l'intransigeant 15 juin 1899 P2 et le rappel 15 juin 1899 P1. Selon ses articles, Christiani aurait déclaré être âgé de 33 ans lors de son procès, il en avait 42, et de sportsman passionné par l'escrime et la chasse, mais aussi par les sciences et les œuvres d'art qui collectionne Fernand de Christiani appartient au le cercle de la rue royale, le cercle de la rue royale, cercle de la rue royale, baron de Tully, annuaire des grands cercles Paris la rue 1897 P172. Puis au Nouveau Cercle de Lyon, Nouveau Cercle Annuaire des Grands Cercles Paris, Lavure 1925, P96. Agression du Président Loubet Fichier, Incident d'Auteuil, Petit Journal 1899-618. Gouche, vignette gauche, l'agression vue par Henri Meyer, illustrateur Henri Meyer, supplément illustré du Le Petit Journal Quotidien, Petit Journal 18 juin 1899. Malgré une réputation de bonapartisme, bonapartiste, joli, P470, note 88. Le baron Christiani prétend ne pas occuper de politique. Il est pourtant mêlé à l'agitation anti dreyfusarde en en effet le dimanche 4 juin 1899. Christiani fait partie d'une foule de 100 à 300 anti dreyfusards plutôt issus des cercles monarchistes, jeunesse royaliste, groupe de l'île blanc et bonapartistes qui ont décidé de profiter de la présence de Loubet au Grand Stiple Tchéus de Paris, Grand Stiple Tchéus à Hauteuil pour y manifester leur hostilité à l'encontre du chef de l'État. Ce dernier est en effet favorable à la révision du procès Alfred Dreyfus Dreyfus révision que les chambres réunies de la Cour de cassation France Cour de cassation viennent de permettre grâce à un arrêt rendu la veille 3 juin. Fichier arrestation du baron Christiani Monde illustré 1899-610. Vignette l'arrestation du baron Le Monde illustré 10 juin 1899. Au pesage des cris hostiles sont proférés entraînant l'intervention des agents de police puis une bagarre. Au bout d'environ 30 minutes de confusion, la brigade présidentielle laisse un court moment Loubet sans protection afin de dégager Émile Tui Tui, chef de la police municipale. Christiani en profite pour élancer Can Marche Can au point vers la tribune présidentielle. Gêné par la balustrade et par des témoins qui tentent de interposer, il ne frappe pas directement Loubet mais sa canne atteint le chapeau du président tandis que l'épouse du président et la voisine de celui-ci, l'épouse de l'ambassadeur d'Italie, Tonrielli, sont bousculés. Immédiatement maîtrisé par plusieurs hommes, le baron est arrêté et passé à tabac par les policiers qui le conduisent au poste. Confronté à un inspecteur de police, il aurait avoué qu'il était mon idée. Si nous avions été une quarantaine, nous aurions enlevé la tribune. Je sais qu'on va me content mettre en prison, mais je recommencerai Gaston le roule le cas de Christiani le matin France le matin 14 juin 1899 P34. Procès et condamnation fichier baron de Christiani par Malteste Monde illustré 1899-617. Vignette croquis d'odieuse par Louis Malteste. Le procès a lieu le 13 juin devant la 10e tribunal correctionnel France Chambre correctionnelle. 
accusé de violence envers le chef de l'État au titre de l'article 228 du Code pénal de 1810, qui punit les actes de violence envers les magistrats dans l'exercice de leur fonction Christiani y est défendu par M.E. la volée. Ni en toute préméditation le baron affirme ne pas appartenir à l'île et blanc ce qui sera reconnu avec progrès par le vice-président de cette organisation Raoul de Fréchancourt Henri Chevalier Marès dire. Revue des grands procès contemporains T19 Paris 1901 P223. Abstenant de toute justification politique, Chris Ciani prétend n'avoir cédé qu'à une excitation brusque. Couvrant le procès pour le matin France, le matin Gaston Le ne cache pas sa déception devant le manque de panache de cette défense, quel que soit l'acte, l'homme qui est rendu coupable peut être intéressant, il a accompli l'acte en beauté, comme dit l'ancienne nouvelle école. Mais le monsieur qui a fait le geste des justiciers ou des criminels devant un chef d'État et qui vient ensuite bégayer des explications imbéciles et des remords enfantins n'est pas intéressant à exhiber dans une plaidoirie. Il est grotesque. Le procureur de la République, Feuillolier, requiert 5 ans d'emprisonnement. La loi prévoyant 2 à 5 ans de réclusion condamné à une peine sévère de 4 ans de prison. Le baron est transféré de la prison de la santé à centre pénitentiaire de Fresnes, celle de Fresnes, le matin 1er juillet 1899 P2, où il passe son temps à lire et à peindre l'univers journal, l'univers 26 mars 1900 P2. Lors de sa condamnation, plusieurs observateurs ont estimé qu'il serait grâce droit français gracié par l'Oubé dès le 14 juillet 1899. Il n'est cependant libéré que le 24 mars joli P473, au moment où une volonté politique d'apaisement tente de mettre fin à l'affaire Dreyfus. Fin de vie, élec domicilié au numéro 9 de la rue d'Artois, le baron de Christiani meurt le 30 juin 1928 à la maison de santé de Saint-Jean de Dieu recueille des actes administratifs de la préfecture du département de la Seine août 1928 P755-758. Au numéro 19 de la rue Oudino, état civil de Paris, registre des deux du 7e arrondissement, acte numéro 1153 du 2 juillet 1928. Il est inhumé le 3 juillet au cimetière du Père Lachaise 26e division Le Gaulois France Le Gaulois de juillet 1928 P2. Archive Paris Frères 216 Cimetière Registre Journalier d'Illumation 3 juillet 1928 page 11. La collection d'œuvres d'art du baron de Christiani est léguée au musée du Louvre qu'elle rejoint à partir de 1929 Bulletin des musées de France novembre 1930 P243. Elle contient notamment un tableau attribué à Jean Mazy, Jean Massy en dépôt au château de Fontainebleau, un portrait de ville vivant et à par Franck Pourbulant sur un paysage avec animaux d'après David Vic Boyon de Singe, Pilian, une corbeille de fruits par Franck Sider, une paire de cascades de Claude Joseph Vernet en dépôt au musée des Beaux-Arts de Rouen, un portrait de la maréchale d'Arsenive par Dmitri Levis qui plusieurs miniatures du S18 et du début du S19, une femme nue vue de dos par Maurice Denis Pastel, aujourd'hui conservée au musée d'Orsay, un signe esquisse en terre, puis une femme tendant un enfant par aimé Jules Dalou Dalou également avorcé. Conformément au testament du baron, certaines œuvres non retenues par le Louvre sont données à d'autres institutions comme le musée des Beaux-Arts d'Angers l'Ouest éclair 30 octobre 1930 C1P9. Fichier Massif Jean Vénus et Psyché attribué à Jean Mazy Jean Massy Vénus et Psyché Château de Fontenebleau Fichier Ville Vivant Héritage de Franc pour Bulancier Ville Vivant Hérita Musée du Louvre et Fichier Signé B. Jacques Augustin. J'école de Jacques Augustin Portrait de Femme Musée du Louvre et Fichier Agnès Sorel Musée des Beaux Arts Angers 15 milliards 96 millions 830 246 Anonyme portrait d'Agnès Sorel, musée des beaux arts d'Angers. Le baron a également légué une somme de format nu 20 000 francs à l'assistance publique. Bulletin municipal officiel de la ville de Paris 19 août 1928 P3516-3517. Note et référence bibliographie Bertrand Joly, histoire politique de l'affaire Dreyfus Paris Fayard 2014 P470-473. Lien externe P. Poigenan Anéord Garic. Langue en P. Fernand N. Chevreau Christiani Notice généalogique par Alain Garic sur le site Genan Anné consulté le 15 janvier 2017. Catégorie naissance en janvier 1857, catégorie 2 en juin 1928, catégorie naissance à Corbeil et Son, catégorie 2 dans le 7e arrondissement de Paris, catégorie baron français du XIX siècle, catégorie monarchisme français, catégorie anti-dreyfusard, catégorie violence politique en France, catégorie collectionneur français d'œuvres d'art, catégorie personnalité inhumée au cimetière du Père Lachaise, division 26, catégorie 2 à 71 ans.